顾总，我觉得你最近挺关注世双娇的，并没有啊。可是我看你最近经常提到她，汪小姐昨天的节目里还说，喜欢一个人眼里都是他的定律。我觉得你应该已经喜欢上世双娇了。这什么鬼定律啊？谁会相信？又说中了，说了什么？根据汪小姐昨天节目里说，越是急着否认，越代表你自己已经深陷其中了。疯了才会喜欢上他吧？世双娇从头到脚有什么优点？你告诉我。要问你自己啊，毕竟是你在关注他的。我觉得他来公司的目的不纯。我每天关注他是为了看他什么时候出错，我好把他开除了。是这样吗？是啊。你就这么想开除我吗？<笑>我是很穷，也很爱钱，可能在你眼里还不怎么爱干净、邋里邋遢的。我也想像你们一样过很体面的生活，我在用自己的方式努力了。你为什么还是要赶我走，找我麻烦？对不起，打扰了。这么早啊！这这这这礼花我们就准备了三个，这一会儿俊杰回来就没得使了。你们在干嘛？庆祝俊杰高考顺利结束啊！我先去给叔叔帮忙了。嗯。双娇，你眼睛怎么了？没事啊，可能是刚刚那个纸屑掉到眼睛里了。好点了吗？好多了，谢谢你。哎，双娇，哎，来来来，快快快，过来帮忙。好，哎，拿一下碗筷。哎，不好意思，不好意思，不好意思。我回来了。哎呀，俊杰回来了。回来了。嘿，俊杰，哪里借来的西装？还挺适合你的嘛。你看看，你看看，俊杰一眨眼功夫。就成大人了，就是大人。你看俊杰多帅气啊！干杯！精彩的成年人世界终于向你展开了，你可得好好把握机会啊！来来来，吃吃吃啊！俊杰，来吃个鸡腿啊，搏一搏啊！来，谢谢，多吃点鸡蛋啊！朱媛姐，不客辛苦了。
其实我一直想问你，你今天对他说的话是真心的吗？是不是真心的已经不重要了吗？还能喝，呃，我从来没喝醉过。放到我来吧，能行吗？哎呦，那我就先回去了，我明天早上还得开会。那你到家发信息告诉我。放心吧，拜拜，走了。哎，过去帮忙的。朱云姐，送你的。不用了。走吧，送你。走了。小心点啊。哎。我自己能搞定，你毕竟是客人嘛。我刚吃完饭，正好运动运动。那我去把垃圾扔了。好。快走吧，快赶不上末班车了。你跟他什么？朱艳姐，你胆子好小！你居然敢吓我，臭小子！你你你给我站住！你说你这臭小子，什么时候怎么就长这么高了呢？因为我长大了呀。脖子累，我走了，不看了。哎，姐姐，再看看我。不看，你看看嘛。不看。这样还累吗？不生气了，给你摸摸头。我，我不会让你累着的，永远不会。别闹了，朱艳姐，行啊，我，朱艳姐，好了好了好了，看我吗？双秋真的很努力，要不要跟他解释清楚？算了算了，这种事情还是当面解释吧。别动！别动！不是，怎么了？之前是在哪页啊？啊，不是这里。这本书很重要吗？这是我妈之前没看完的书。对不起，今天不该乱动你的东西。不怪你，要怪就怪我和弟弟。我们两个小时候太淘气了，家里安静不了两分钟就鸡飞狗跳的，所以我妈妈的书总是看不完，看不完她就随处放着。我能想象到那个画面
，我妈她是个超人，把我们两个混世魔王拉扯大，真是不容易。我呢，却连一本书都没办法让她安静的看完。怪不得出了社会之后，四处碰壁，遭人嫌弃。原来你今天不高兴，原因是因为工作。双桥，工作上难免会遇见挫折，但你也不能妄自菲薄。如果你没用，俊杰怎么可能去考大学？你看叔叔和俊杰今天多开心啊！少豪，今天是还挺开心的，可是我。我从来都没有想过要不劳而获，我真的只是想靠自己的努力赚钱，然后养活一家人。难道我这样做也错了吗？没错。那为什么想要跟我走？这不是你的问题啊！如果你再这么想的话，阿姨知道了肯定会不开心的。她肯定希望你每天过得开开心心啊。嗯，双脚，其实我。不过陆姐，我觉得你说的对。我妹要是看到我现在这个样子，她一定会觉得我很窝囊。虎父无犬子。顾仁奇，我是双娇，可不是什么任人宰割的角色。你敢侮辱我的人格，我就让你知道我的厉害。好了，我可以回屋睡觉了。晚安。从明天开始，我就要和黄世仁斗争到底。少秋，我刚才不是这个意思。春娇早，早，东贤。哎，东贤，那个一大早神清气爽的，我正好要上楼，这个西装我帮你拿上去吧。哎，双娇，双双娇今天怎么了？顾总，顾总。是双娇，我昨天说的那些话，其实我不是那个意思。顾总什么意思？我心里已经很清楚了。好歹让我把话说完，让我解释清楚吗它 v a x 系列产品呢，是我们公司研发已久的秘密武器。我相信，不好意思。我，这不是流浪汉脚下那双袜子吗？顾总，忍一下。我再多一点，顾总。对对对，这个。这就叫做以其人之道还治其人之身。我操！是
你好啊，顾总，李总你好，我是顾仁奇，啊，一直很期待可以跟贵公司合作。久仰柯林至上大名，今日登门得见，果然是非同凡响啊！谢谢，这是我的名片。不好意思，顾总，我们没有打算办健身卡。嗯、呃，不是，别以为我好欺负。抱歉，江总，让您久等了。那要看等的是谁，等待千年小姐是我的荣幸。我今天过来还是为了上次节目的事，我代表公司再一次诚挚的邀请你做我们的节目主持人。严重了，其实我们公司还有很多其他优秀的主持人，可能比我更合适。你太谦虚了，谁都知道你是国运一姐。我之所以冠名这个项目，也是奔着你来的。要做就精益求精嘛，你是当仁不让的人选。再说做节目我是外行，还要靠你多多照顾，多多帮忙。您太客气了，倩倩。那我就不多打扰了，还是希望你多考虑考虑，等待你的好消息。倩姐，人事部说，我今天可以转正了，只要你签个字。你觉得你可以转正了吗？倩姐，要是因为是双娇跟顾总的事的话，我保证，那真的不关我的事。我不知道是双娇那家伙怎么勾搭上顾总的，所以这件事情，真的不能怪我。马克，进入职场首先就是要有责任感。你上次随随便便拉了个人来录节目，不仅使节目开了天窗，连后续也人仰马翻。而且那个人是你学妹吧？你把私人关系带进工作，这样更不专业。我没有办法签这个字，我希望你回去，好好工作，好好想一想，下个月再来找我吧。江总，这么巧、啊？是啊，你也一个人，是介不介意喝一杯？不介意，不介意。哎，坐坐坐，别客气，坐坐坐。服务员，哎，再拿一个杯子。嗯，好嘞。嗯、顾总，那你早点休息啊，我先走了。东贤，嗯，你觉得我是不是应该要？算了算了，你走吧，钟璇。你觉得我是不是……嗯，是不是什么？哎，算了算了，你走吧。哎，东璇，顾总，你到底想说什么？你有事啊？啊，没有了。今天吴鱼他们找我吃火锅，所以稍微赶了一点。哎，对了，你要不要一起去啊？算了算了，你走吧。好，那你早点休息啊，拜拜。
的生肖会不会也在呢？这次这个事情，你也不能总怪你那个师妹。有些人就是善于利用那些单纯善良的小女孩。您是指顾总吧？他是不是也经常看不起你，一副高高在上的样子？没有没有，我就是就是一个小人物，不是每个人都像您一样，江总，那么平易近人。话不能这么说，莫欺少年穷。故人其就是两副面孔，为了达到目的不择手段。可是倩倩姐，好像很喜欢他。那就麻烦了。如果他在倩倩面前再说些什么，你就更难办喽。那我该怎么办呢？江总，你一定要帮我。哎，来，喝酒。拜托了，江总。干杯！干杯！为我们友谊干杯！既然今天这么开心，不如我们来玩个小游戏，怎么样？嗯，好啊，好啊，好啊！什么游戏啊？这个游戏的名字就叫做“斗地主”，但是文斗，意思就是一人说一句顾总坏话。他平时这么压榨你们，你们一点意见都没有啊？一点点建议都不想提，一点点委屈都不想诉说。那行吗？我先起个头。顾仁奇，你平时抓着一点点灰尘不放的样子，真的让人很讨厌。顾总，我其实不是傻子，我每次忘记化学原理，真的是因为我太害怕你了，是吧？板着个脸吓唬谁啊？这看着就让人生气。嗯。是要睡觉的，觉都不让人睡啊，这太过分了！来来来我懂你，懂你，懂你。来，顾总，其实我不喜欢吃健身餐。你吃什么都要管啊？<笑>什么大魔王啊？不容易，不容易，不容易。而且他每次说话都说一半，真的很难让人理解。话也不好好说，让沐浴都无语了，简直就是当代皇室人。我知道时间上有点赶，但现在太晚了，就别麻烦吴宇他们了。这案子我处理就可以了。没关系，啊，辛苦了。好，等等。今天吴宇他们找我吃火锅，所以稍微赶了一点。这会应该吃完了吧？不知道双秋去了没有。顾总打来的，嘘，完了完了，顾总怎么会突然打电话？他不会是装了窃听器？不至于。喂，顾总，你们还在吃吗？快结束了吧？哦，马上结束了，顾总。双娇他，啊，算了。你明天早点过来接我。哦，好，好，拜拜。啊，哎，怎么了？顾总说，明天让我早一点去他家接他。今天还没结束，就给你安排明天的工作了，看不下去。干杯，干杯，干杯！来来，吃我们的，来来来，再献点菜。其实我跟了顾总挺久了，顾总从来不藏着掖着，什么都教。而且写专利，也肯定带上我们的名字。嗯，说什么呀？都
斗地主还没结束呢。他的眼里，从来看不见别人的缺点，只能看到别人的发光面。就凭这点，我无语。我认他，我也认，我也认。来，我们顾总，他从来不会因为一个人的过去，或者他的身份，对他有所差别待人。他永远都跟我说，精神。比拳头的力量还要大。对，行啊，被你们这么说的，他都跟一个什么成功学大师一样。他本来就很成功啊，而且坚持不懈，为了我们公司拼尽全力，不分昼夜。而我们，却在这儿堕落的吃着火锅，说着顾总的坏话。行了，斗地主结束。来。敬顾总，我们敬顾总，敬顾总。我再要被你们说的重新认识这个人。哎，你吃点东西，少喝点啊。所有人都觉得他好，我是不是有点过分了？来，吃一也许我真是误会他了。顾总，我们这次公司上市的这个股票啊，喂，汪小姐，我到柯林治上了，你今天忙吗？不忙吃个饭吧。啊，不好意思，汪小姐，呃，顾总他等一下有重要的会议要开，他又让你来打发我，对不对？没有了，他。真的有很重要。你给我等着。他挂了。没事了。这个石崇教根本不听我解释。我一定得自己创造机会金叔，我的办公室不太干净，你可不可以派师双叫来打扫一下？好。王大姐。啊。今天师双娇没来上班吗？她出外勤了，有一笔单子。啊，顾总，您觉得这儿脏吗？呃，是蛮干净的，就这样吧。辛苦了。汪小姐。你怎么还没走啊，顾总？他我知道你刚刚说他开会都是骗我的，我觉得奇了怪了。我找他吃个午饭怎么了？他是不吃饭是吗？顾总他是真的在忙，而且他不喜欢你。你说什么？我觉得他对你没感觉。你说的也太直白了吧？哎，你说他为什么一直无视我呀？要不是梅花阿姨一直打电话给我。我才不会饿着肚子来找顾仁奇，我真是有病。哦，这个，我不吃这种快餐食品，胖。你不胖？上镜会显胖，而且吃这种炸的会显肿。我觉得真的漂亮的女生，就算水肿了，也是会很漂亮的。
，而且我觉得你还挺有爱心的。你家的狗很可爱。你怎么知道我养狗？你看我直播啦？啊，有，有时候会看，还挺有意思的啊。以前怎么没发现你这么会讲话？啊，汪小姐，呃，感情的事情不能勉强。你还是看开一点吧。跑！哎，王小姐，我的炸鸡啊！确定是王倩倩，她是跟丢了。对，拍到了，拍到了。对。照片已经晒完了。刚刚消耗太大了，哇！你们那个。草莓奶昔也太抢手了，每次来都卖光了。是的，我们草莓奶昔上架就被卖光了。那我下次早点来。牛奶十六元。呃，我我手机没电了，我去充个电，你帮我取消了吧。啊、好，谢谢。这个一起结吧。